আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দ্য ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বেই আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাড় ও জয়েন্টের ব্যথা এবং তার প্রতিকার আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে ফোন করুন এইট নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এইট এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ল্যাবেড স্পেশালাইজড হসপিটালের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট বিশিষ্ট আর্থোপ্লাস্টি ও ট্রমা সার্জেন প্রফেসর ডক্টর আমজাদ হোসেন দর্শক চলুন প্রফেসর আমজাদ হোসেনের সঙ্গে কথা বলি প্রফেসর আমজাদ হোসেন শুভ সকাল কেমন সকাল আমাদের মূল আলোচনার আগেই জাস্ট দর্শকদের জন্য একটু জানিয়ে রাখি যে সারা বিশ্বে একটি আতঙ্কের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে করোনা ভাইরাস নোভেল করোনা ভাইরাস যাকে বলে এটা খুবই ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস আমরা খুব সচেতনভাবে চলতে হবে যাতে আমাদের দেশে এই ভাইরাস না ছড়িয়ে পড়ে সবচেয়ে বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে ঘন ঘন হাত ধুবেন অ্যালকালাইন বেস্ট সোপ দিয়ে হাত ধুবেন না হলে যে কোনো একটি সাবান দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুবেন আর খুব মানুষের কাছে যাবেন না মাস্ক পরবেন যাদের সর্দি কাশি এবং শ্বাসকষ্ট এবং সাথে জ্বর রয়েছে তাদেরকে একটু সন্দেহের চোখে দেখে তাদের সঙ্গে একটু দূরত্ব ডাব্লিউএইচও বলছে যে তিন ফুট দূরত্ব রেখে কথা বলতে হবে এবং মাস্ক পরতে হবে আজকে যে মাস্কটি পরেছেন সেটা আজকেই ফেলে দিন আর একটি নতুন মাস্ক ব্যবহার করুন দর্শক চলুন মূল আলোচনায় চলে আসি প্রফেসর আমজাদ হোসেন আমরা আজকে হার এবং জয়েন্টের ব্যথা নিয়ে কথা বলবো তো অনেক হাড়ের এবং জয়েন্টের অনেক রকমের ব্যথা আছে এবং ব্যথায় ভোগেননি এমন রোগীর সংখ্যা কম খুবই কম একটু অভিজ্ঞতা আগে আপনি বলুন তারপরে প্রশ্নে যাচ্ছি আমরা বলবো যে বিশেষ করে হাড়ের ব্যথা জয়েন্টের ব্যথা শরীরের ব্যথা এটি আমাদের সাধারণ একটা সমস্যা সাধারণত আমরা যদি আমি সবসময় বলে থাকি যে লাইফ ইজ মুভমেন্ট মুভমেন্ট ইজ লাইফ ধরুন আমাদের তো বেসিক্যালি আমাদের মানুষের তৈরি হয়েছে বড় হওয়ার পরে বা ছোটোবেলার থেকেই তাকে শরীরটাকে তৈরি করা এবং সেটাকে ধরে রাখা প্রাকৃতিকগতভাবে আজকে থেকে গ্রিক সভ্যতা হোক বড় বড় সভ্যতা দেখা গেছে তারা মানুষকে ছেলে মেয়েগুলোকে মানে মাঠে ঘাটে সেখানে পাহাড়ে পর্বতে রেখে আসতো কারণ তারা যেন শক্তিশালী হয় নিজেরা নিজেকে স্বাবলম্বী স্বাবলম্বী করে তারপরে এক সময় আসলো যখন যুদ্ধ যুদ্ধ দেহি হয়ে ওইভাবেই মানে তৈরি করা তখন এই যে লেফট রাইট মার্স তারপরে এই যে অলিম্পিয়াড বা খেলাধুলা স্পোর্টস সবগুলো কিন্তু আসছে বেসিক উদ্দেশ্য ছিল শরীরকে মনকে প্রফুল্ল রাখা এবং প্রতিযোগিতামূলক সচল রাখা এবং প্রতিযোগিতামূলক একটা মনোভাব তৈরি করা প্রতিযোগী হলে হয় কি সবসময় আমি আমি ভালো করব আমি আমাকে ভালো করতে হবে আরেকজনের আমরা এই যে আবার আমি হাত জিতেও শিখবো সেই প্রফেসর আমজাদ আমরা একটা এক্সরে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এক্সরেটা একটু খুলে এটি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এক্সরে আপনি জানেন একজন চিকিৎসক হিসেবে এটি দেখা যাচ্ছে যেন হিপ জয়েন্ট এবং তার থাই বোন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তাই না তার উপরে স্পাইন দেখা যাচ্ছে একটু এই যে তার হিপ জয়েন্ট বন্ধ হয়ে গেছে তার এই যে এখানে যেমন পুরো মেরুদণ্ডের হাড়গুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে গেছে লেগে গেছে তাই না এটি কি এটিকে বলা হয় যে আপনি আমরা হিপ যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তো মুশকিল এটা সেটি হাঁটতেই পারে না আচ্ছা কি ভুগছিলেন এই রোগীটা এই রোগে ভুগছেন এই যে ছেলেটি বয়সে বয়স না পঁচিশ বছর বয়স ছেলে তেইশ বছর বয়স তাকে এই যে এইভাবে বাঁকা হয়ে আসে কিন্তু হিপ জয়েন্ট একেবারে অ্যাটাচড মানে সে টুক টুক করে হাটে কোনো পাপ পাঠ করতে পারে না যার ফলে সে অপারেশন করে দেওয়ার পরে এই ছেলেটি এই ছেলেটি সেটি পেয়েছে যেটি তার জীবনে হতাশায় ভুগছিল এবং মনে হয়েছিল যে আমার আর পেছে থেকে লাভ কি সেই ছেলেটি এখন জন্মগতভাবে তা নয় অ্যাঙ্কালোজিং স্পন্ডারাইটিস ধরা পড়ে এটা জন্মগত ফ্যামিলিয়াল ডিজিজ আমার পারিবারিক সত্যিই আসে জেনেটিক একটা জেনেটিক্যাল ডিজিজ তো সেটি তার হয়েছিল এবং সেটা ধীরে ধীরে সতেরো আঠারো বিশ বছরে যে ধরা পড়ে আচ্ছা এবং এইভাবে ভুগতে থাকে এক সময় পুরো স্পাইন বন্ধ হয়ে যায় বেস্ট ট্রিটমেন্টটা হলো সাঁতার কাটা আচ্ছা সুইমিংয়ের কোনো বিকল্প নাই এইসব ক্ষেত্রে কারণ সুইমিংয়ের সব আপনি জানেন প্রত্যেকটা বডি প্রত্যেকটা জয়েন্ট মুভমেন্ট করে 
এই যে আমাদের তিনশো তেইশটা তিরিশটা জয়েন্ট বলি আরো অনেক কথা শুনবো একজন দর্শক যুক্ত হয়েছিল আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন ইসলাম বাইরের দিকটাতে হঠাৎ করে কোনো ওজন তুলে আমরা বলি যে একটু অসাবধানতা বসত মানে এটা ওজন ফট করে বালতি তুললাম আমি যদি সাহস করে তুলি আমি আমার চেয়ে দশ গুণ পঞ্চাশ গুণ ওজন তুলতে পারি কিন্তু এই যে অসাবধানতা বসত তুলতে যে মানে আমাদের কনয়ের বাইরের দিকে ঠিক বনটার উপরে পেইনটা হয় ওখানে একটা দুটো ফাইবার গরম সেক দিয়ে আস্তে আস্তে করে ও অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় এই কেউ কেউ ইঞ্জেকশন দেয় এটা দেয় ওটা দেয় আমি জয়েন্টে হ্যাঁ ওই বাইরে ওখানে ইঞ্জেকশন দেওয়া যায় লোকালি লোকাল এবং একসঙ্গে স্টেরয়েড সেটি কিন্তু সেটি দিয়ে ওয়েল আবারও রুগীরা বলে আমার ব্যথা হচ্ছে আমি বলি কি ধৈর্য ধরেন সময়ে নেন ঠিক হয়ে যায় আমার নিজেরও একবার হয়েছিল আচ্ছা আমি দেখেছি যে এটা খুব কষ্ট দেয় কিন্তু ইন টাইম এটা ঠিক হয়ে গেছে বলে ব্যাটে সংযোগ না হওয়ার জন্য যখন বল টেনিস যখন ব্যাটটা নড়তে থাকে তখন এখানে ফাইবার গুলো ছেড়ে যায় সেই জন্যই নামটা এসছে প্রতিস্থাপন করেছি এটা বলা হয় প্রতিস্থাপন বা রিপ্লেসমেন্ট যেটি মানে লাগিয়ে দেওয়ার পরে এটা দুই দিকে দুই দিকে একই সিটিং এ করেছি মানে দুটো জয়েন্টি দুটো জয়েন্টি করতে হয়েছে এবং একই সাথে করেছে একই অপারেশন এক সিটিং তাতে সুবিধা কি ফিনান্সিয়ালি পয়সা কোটিরও কম খরচ হচ্ছে প্লাস ওর ঔষধপত্র লাগতেছে না এক অ্যানেস্থেসিয়াতে হয়ে অ্যানেস্থেসিয়াতে দুটো মুশকিল হলো অ্যানেস্থেসিয়া দিতে দিয়ে কষ্টকর অনেক সময় আমাদের অ্যানেস্থেসিস্টরা খুবই বিপদে বিব্রত অবস্থায় পড়ে যান কারণ মেরুদণ্ড যেহেতু সম্পূর্ণ বেম্বু হয়ে যায় বাসের মতো ফুটা করে যে এপিডুরাল দেওয়া বা নিডল ঢোকানো মুশকিল যে দিতে পারে না ঘাড় পাকা হয়ে থাকে সবই তো স্টিফ হয়ে যাচ্ছে স্টিফ হয়ে থাকে সো এখানেও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় তো এইসব কারণে আমাদের জন্য অনেক সময় খুবই কষ্ট করে লং টার্ম হ্যাঁ দুটো দুটো তো দুটো আড়াই ঘন্টা লেগে যাবে সেটি আড়াই ঘন্টা মতো আগে কারণ আমাদের তৈরি হতে প্রিপারেশন নিতে পরে ক্লোজ করতে সব মিলায় তিন ঘন্টা চলে আসে দুটো সাইজ না এমনি নর্মালি তো এক ঘন্টা থেকে সোয়া ঘন্টা দেড় ঘন্টার বেশি কোনো সার্জারি লাগে না আমাদের যেমন আরেকটা সমস্যা হলো রিমোটার্ড আথ্রাইটিস বা রিমোটার্ড জাতীয় ডিজিজ যেগুলো বাদ জাতীয় যেগুলো বলি আমরা না সেগুলোকে প্রচুর পরিমাণে লোকেরা না ভুল বুঝে এটা কবিরাজ এখানে সেখানে যাচ্ছে এ ডাক্তার সে ডাক্তার আমরাও তাই ইঞ্জেকশান দিচ্ছি এই করে আমাদেরকে যখন এই বল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন তারা আর মুভমেন্ট পাচ্ছে না বিশেষ করে মেয়েরা তখন তাদেরকে অ্যাবডাকশন করা মানে পা ফাঁক করার কোনো রাস্তা থাকে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেসাব করতে হয় পায়খানা করতে হয় এই যে একটা কঠিন জীবন দুঃসহ জীবন তখন তারা এমনকি আমার কাছে এসে বলেছে যে ডাক্তার সাহেব আমার মেয়েটা সুইসাইড করতে চাই আত্মহত্যা করবে কেন কেন বাবারে তুমি কেন দুঃখজনক স্মৃতি আরও সুখজনক স্মৃতি একটি বিরতি যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছে কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম হার ও জয়েন্টের ব্যথা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই প্রফেসর আমজাদ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই যে আপনি হিপ রিপ্লেসমেন্টের মানে অনেক কারণ বলেন তো এমন কি হতে পারে যে কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেমন এসমার ক্ষেত্রে বলুন বা অনেক আর্থাইটিসে মাসের পর মাস ধরে স্টেরয়েড খেয়ে যাচ্ছে অনেক অনেক ইয়াং ছেলে আছে মোটা হওয়ার জন্য কোয়াকরা তাকে বলছি তুমি বিশেষ করে খাও তুমি মোটা হয়ে যাবা গ্রামের এখন তো সব জায়গায় ওষুধপত্র গেছে এখন 
একটু মোটা হওয়ার জন্য বলছে যে আমাকে মেয়েরা তো চুপচাপ থাকে হঠাৎ করে আস্তে করে বলল আস্তে করে একটু মোটা হওয়ার ব্যাপারে ডেক্সামেথাসন দিয়ে দিল পাতলা আছে তখন এই ডেক্সামেথাসন বা আমরা প্রেডিসোলন দিয়ে দিয়েছে প্রেডিসোলন দিয়ে দিল ট্যাবলেট মানে কিভাবে যে এটা চলছে কটন ট্যাবলেটের যে কি অপব্যবহার সেটি মানে ভয়ঙ্কর রকম এই যে লং টার্ম খাচ্ছে এর জন্য কি হিপ জয়েন্টের কোনো সমস্যা হতে পারে দুই মাস যদি কেউ খায় 20 মিলিগ্রাম বিডি ডোজ মানে 40 মিলিগ্রাম যদি দুই সপ্তাহ খায় তাতেও আমি পেয়েছি যে ওর এভাস্কুলার নেকলেসের প্রবলেম হচ্ছে তো মাত্র 40 মিলিগ্রাম দুই সপ্তাহ পর মানে দুই সপ্তাহ খেলো তার দু মাস পরে বা নয় মাস পরে বা দু বছর পরে বা তিন বছর পরে ও ওই যে খেয়েছে ভুলে গেছে রুগী কিন্তু খেয়েছে পেয়ে গেল দেখছি धारणा <laughs> लोकल ओषुद खाचे मास मास नतुन नतन बायोलजिक्स नाम नतून नतन ड्राग आस खूब दुखजनक यो मास मास खाइए बचर बचर खाई मानुष्ट किडनी गो शेष प्राय किडनी गो चले जातेम कारण अथच ये भद्र महिला के সে অপারেশনের পরে পরে মানে 7 দিন 10 দিন পরে কিন্তু সে হাঁটা শুরু করে দিল এটা কি দুটো নি দুটো নি রিপ্লেস করা হয়েছে তবে দুটো নি একসাথে না যেহেতু বয়স্ক মানুষ এনার জন্য একসাথে না এখানে বলা যায় একটু একটা করা 7 দিন পরে বা 15 দিন পরে বা 2 সপ্তাহ পরে একটা করা হয় আমাদের কাছে একটা একজন সিডনি থেকে একটা মেইল এসেছে হ্যাঁ মহিলার বয়স হলো 74 রাইট তার একটা জয়েন্ট রাইট নি জয়েন্ট রিপ্লেস করা হয়েছে शक्तिशाली थे ठेकाय रखते मन रखते शर दस गुण थे दस गुण एवारेज वेट कैरि करते हैं हाँ दिए सब चेट बारिंग जयंट एक क्या कर मानुषर एन ओई मोबिलिटी कमे गीचे बसा नहीं बार बार उठ बस करा नहीं তারপরে ওরকম ধরনের উঠবস করলে কিন্তু ব্যায়াম হচ্ছে আমার পেছনে সামনে ব্যায়াম হচ্ছে সেগুলো চলে গেছে আমরা এখন যে সব কাজ করি সিডেন্টারি জব করি চেয়ার হাই কমোড বসে বসে আমরা চেয়ারে বসতেছি হাই কমোডে বসতেছি আবার অফিসে করতেছি তো এই যে বসে থাকা শুয়ে থাকা মানে মানে আমাদের মানে একবার অচল জীবন অচল সচল আমাদের মোবাইল দিয়ে টিপতেছি রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করতেছি কোন না কোন হাঁটতে তো হচ্ছে না তো হাঁটা চলা শরীর যেগুলো মাংসপেশিগুলোকে শক্তিশালী রাখে বারবার আমি বলি যে মাংসপেশিগুলো আমার হারকে ভালো লাগে দর্শক যুক্ত হয়েছে একটু কথা বলেনি হ্যালো দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো হ্যাঁ জি আমি শুনতে পাচ্ছি বলুন বলুন স্যার আমার মার বয়স 55 আচ্ছা স্যার কোমরের পেছনে মানে মেরুদণ্ডের হাড় মানে সে নিচু হয়ে কোনো কাজ করতে পারে না বা মানে সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারে না আচ্ছা তো সে সব সময় বেল্ট পরে থাকে আচ্ছা তো মানে তার এখন মানে ঘরোয়া পদ্ধতিতে তাকে মোটামুটি অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে কিন্তু रक्त परीक्षा कर हिमोग्लोबिन कम क्या चिंता करब कैंसार होना टीबी कैकटी रोग डिक्स प्रोलैपना बेल्ट दी 
কেন দিচ্ছি কি কারণে দিচ্ছি আমি জানি না বেল্ট পরে পড়ছেন কেন বেল্টটা পরবেন কোনদিন কি বেল্ট পরেছেন আপনার জীবনে দেখেছেন আপনি কোনদিন বেল্ট এই গত কয়েক বছর ধরে বেল্টের ব্যবসা শুরু হয়েছে ব্যবসা শুরু হয়েছে আপনি ইনজেকশন দ্বারা ব্যবসা শুরু করেছে এই বেল্টের ব্যবসা শুরু হয়েছে বেল্ট পরা হবে একিউট ডিস্ক প্রলাপসে যখন ইমার্জেন্সি ক্রাইসিসে ফর 3 উইকস টু 6 উইকস একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা পার্টিকুলার টাইম তারপরে বলতে হবে মাংস পেশিগুলো শক্তিশালী হোক মেক ইউর মাসল স্ট্রেংদেন ওয়েট কমান चिकित्सक তাকে যদি এখন বলা হয় যে আপনি এইটা করেন না ওইটা করেন না ইশারায় নামাজ পড়েন হাইকমোড ব্যবহার করেন আমি বলি আমাদের চোদ্দ গোষ্ঠী কোথায় হাইকমোড পেল কোথায় আমাদের লোকজনগুলো ভালো থাকতো বিকজ তাদেরকে বাইরের বাইরে যেতে হতো লেট্রিন করতে কিন্তু আমরা এখন তিনটা ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকতেছি তিনটি চারটি ঘরের মধ্যে একটা কথা বারবারই বলেন যে মাংসপেশিগুলি চায় যে তাকে বেশি 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 করে ব্যবহার একেবারে পেশিগুলো চাই আমাকে ভালো রাখো সতেজ রাখো সবল রাখো এবং মুভমেন্ট করলেই আমি ভালো থাকবো আমার এতে মেশিন তো আমি জয়েন্ট নাড়াবো না তাই আমার এই যে ছোটো ছোটো জয়েন্টগুলো স্টিভ হয়ে যাবে স্টিভ হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি বারবার করে নাড়াই আমি টাওয়েল চিপি গাও গামছা চিপি ঠিক তেমনি আমি ওজন তুলি অসুবিধাটা কোথায় হলো সেটি কেন আমি বলবো যে আপনি নিচে নেমে ওজন তুলবেন না কোনোদিন আপনি দেখেছেন আপনার যদি কলমটা পড়ে যায় তো এটা কেউ উঠাই দেবে আরেকজন তাকেও তো হেলতে হচ্ছে সো নেভার সে নো শরীরকে সচল রাখতে সচল রাখতে হবে এই যে তাকে তার চিকিৎসা হলো ওইটাই বেসিক টেস্ট আসে করে নিক কোনো অর্থোপেডিক সার্জেন বা কাউকে দেখায় নি বেল পড়বেন না না বেল পড়া যাবে না আরেকজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো সমুদ্র লাইনটি কেটে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন যদি আবার যোগাযোগ করতে পারেন তাহলে আমরা কথা বলবো আমরা যে কথা বলছিলাম যে নি রিপ্লেস দুটো যদি ওই যে মহিলা সিডনি থেকে আমাদের কাছে মিল পাঠিয়েছেন উনি যদি আরেকটি জয়েন্টকে নি জয়েন্টকে রিপ্লেস না করেন অ্যালাইনমেন্টের কোনো মানে ডিফিকাল্টি অ্যালাইনমেন্টের ডিফিকাল্টি খুব বেশি কিছু একটা হয় না হলে পয়েন্ট কারণ আমরা যেটুকু নিতে ফেলে দেই না সেটি খুব অল্প যদিও টোটাল নি বলা হয় অ্যাকচুয়ালি তা নয় এটি বলা হয় রিসারফেসিং মানে সারফেস এটিকে নষ্ট সেই জায়গাটার মধ্যে ওই জায়গাটায় আমরা সামান্য একটু ফেলে দিয়ে ওখানে একটা আর্টিফিশিয়াল লাগ ভিতরে ইন বিটুইন ঢুকাই দিই আর ইউনো যে কাটলেজ যেটা নরম হার্ড কুরকুরে হার্ড যেটা সেইটাই আসলে নষ্ট হয় আমরা আরও কথা শুনবো প্রফেসর আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলো আরও একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ তার ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম হাড় ও জয়েন্টের ব্যথা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে আর আমাদের আজকের অতিথি প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জেন প্রফেসর আমজাদ হোসেন চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে যাই প্রফেসর আমজাদ হোসেন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি খুব মানে একটা কমন প্রচলিত শব্দ যেটা হার ক্ষয় मासिक बंद धीरे 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 सब स्किन ग्रीज हो जाए तो परिवर्तन हम उल्टो कथा हार भलो रखा जाए पैसठते प्रश्न আমি জাকিয়া মিরপুর থেকে বলছি জি জাকিয়া বলুন 
আমার বয়স থাকি মনে করেন আমি দিনের বেলা যদি একটু বেশি হাতাহাতি করি রাতের বেলা পাটা হাঁটুর জায়গাটা এত অবশ হয়ে যায় আচ্ছা মানে আমি নাড়াইতেই পারি না প্রচন্ড ব্যথা পাই আচ্ছা নাড়াচাড়া করতে অনেক কষ্ট হয় আচ্ছা উত্তরটি শুরু আচ্ছা আপনি হলো যে আপনাকে বলি আপনি একটু একটু করে হাঁটবেন এবং দিনে একদিন পর পর দুদিন পর পর আরও বাড়াবেন এবং হাঁটু ভাঁজ সোজা করার জন্য স্পেশালভাবে বিশেষ করে হাঁটু ভাঁজ সোজা করার ব্যায়াম করুন সাইকেল চালাতে পারলে ভালো হয় এখন জিম সাইকেল পাওয়া যায় জিম সাইকেল সাইকেল যেটা ফিক্স সাইকেল যেটা ঘরের মধ্যে রেখে আপনি আস্তে আস্তে করে ঘোরান যে কোনো কাজেই অল্প করে শুরু করতে হবে আপনি যদি হঠাৎ করে বেশি করে হাঁটেন বা অনেক দিন হাঁটছেন অনেক দিন খেলছেন আর এখন খেলতে যান না তাহলে আপনার জন্য বিপদ কারণ তখন হয় কি মাংসগুলো তো অ্যাডজাস্ট করে কন্টিনিউশন রাখতে হবে কন্টিনিউশন রাখতে হবে কারণ হঠাৎ করে মাংসগুলো ওভার এক্সহস্টেড হয়ে যায় তখন এই ব্যথাগুলো বেড়ে যায় কারণ এগুলোকে ধীরে 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 আপনি অ্যাডাপ্ট করুন অ্যাডাপ্টেশন করুন আপনি যদি না হেঁটে থাকেন অনেক দিন তাহলে একটু একটু হাঁটা শুরু করুন সকালে বিকালে দুপুরে পাঁচ মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট সুতরাং ওই কথাটি বলা যাবে না যে আমি পারবো না আপনি সব কিছু করতে পারবেন আপনার মতো মেয়েরা ফুটবল খেলতে খেলতে সারা দুনিয়ার আমরা বলি যে মানে ষাট বছরের ঊর্ধ্বে হলে ভালো হয় আচ্ছা ষাট সত্তর আশি নব্বই ওই সময়ে মানুষের লাইফ তো অনেকটা কমে আসে তার চলন ফেরন সবকিছুই তাতে ভালো থাকে তবে যদি কারো ট্রমাটিক হয়ে টোটালি আর কোনো রাস্তা নাই সমস্ত করতে হচ্ছে হলো তখন আমাদের নিয়ে রিপ্লেস তখনই করতে হবে আর এখন পরিবর্তন হয়েছে যুগ কাজে নতুন নতুন প্রযুক্তি এসেছে এই প্রযুক্তির ফলে অনেক রকমের আমাদের দেশের প্রচুর লোক আমি আমি নিজে জানি যে পার্শ্ববর্তী দেশে এই নি রিপ্লেসমেন্ট হিপ রিপ্লেসমেন্টের জন্য চলে যায় এখনও যাচ্ছে যদি আমরা বারবার বলছি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আপনি বলছেন যে বাংলাদেশে এটা মানে সাকসেসফুলি সাকসেসফুলি এবং সাতানব্বই আটানব্বই শতাংশই কিন্তু সাকসেসফুল অনলি দুই শতাংশ তিন শতাংশ ওয়ার্ল্ডের রেকর্ডও তাই সেখানে আমাদের বেলা হচ্ছে আমার এখানে আমার আমার সেন্টারে ল্যাবিডের সেন্টারে আমরা এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মতো হিপ নি করেছি আচ্ছা এবং আব্দুল্লা আবু সাহিদ স্যার থেকে শুরু করে এই বড় বড় মনীষীদের আমরা কাজ করতে পেরেছি তারা সুন্দরভাবে চলাফেরা করছেন সব কিছু করে বেড়াচ্ছেন আমেরিকা ইংল্যান্ড গোটা দুনিয়া ঘুরে আসতেছেন তো এইটি আমাদের শুধুমাত্র আমাদের ব্যর্থতা আমরা সচেতনতা তৈরি করতে পারিনি মানুষকে জানাতে পারিনি মানুষের এখন কিন্তু মানুষ আমাদের আব্দুল আবদুল সাইদ সাহেব কেমন আছেন এখন এই খুবই ভালো আছেন রিপ্লেসমেন্ট উনি চার বছর চার বছর সাড়ে চার বছর হয়ে গেছে উনি সারা দেশ ঘুরছেন বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট পেন গুলির সাথে খাবার দাবারের কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা খাবার দাবার হিসেবে তো কিছু কিছু বড় সমস্যা একটা সে জন্য মাংস রেড মিট অ্যাভয়েড করা ভালো তারপরে ইউরিক অ্যাসিড জন্য ডালটা কারণ প্রোটিন হাই প্রোটিন যেগুলো সেগুলো ডেফিনেটলি কিছুটা ইউরিক অ্যাসিডকে গাউটি আর্থাইটিসকে করে দেয় তো সেটা আর যত বেশি সবজি টবজি খাওয়া দেবে এমনি সিম্পল সবজির মধ্যে তো কিছু নেই কিছু কিছু শাক কিছু কিছু সবজি কিছু কিছু সবজির মধ্যে প্রবলেম করে বাকি আর তো কিছু আমি দেখি না কাজে ইউরিক অ্যাসিড খুব বেশি বড় রকমের সমস্যা আছে তা নয় আমাদের আমরা তো প্রচুর আউটডোরে রুগী দেখি সেখানে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে রুগীরা আমি সবটাই প্রায় রুগীদের ইউরিক অ্যাসিডটা করাই রাখি তাতে আমি দেখি না দেখুন রুটিনলি রুটিনলি আমি নিজেও করতে দিই সব সময় আমি রুটিনলি আপনিও করেন নিশ্চয়ই ইউরিক অ্যাসিড দেখেন দেখেন তাতে আমি খুবই কম এবং আমি আটের নিচে আটে আট মিলিগ্রামের নিচে হলে আমি দেই না কোনো ড্রাগ আমি বলি যে আপনি ডায়েট নিয়ন্ত্রণ করেন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন ওয়েট নিয়ন্ত্রণ করেন আপনার ভালো থাকে রেড মিট এক্সারসাইজ করেন রেড মিট ইভেন মসুরের ডালটাও অ্যাভয়েড করেন একদম শেষ প্রান্তে খরচ কেমন পড়ে আমাদের জয়েন্ট ডিপ্লেসমেন্টের ইউজুয়ালি এগুলো তো বাইরে মানে এগুলো বাইরে থেকে জিনিসগুলো প্রস্তুত হচ্ছে এই মজাটা হলো যে আমেরিকা ইন পুরো কন্ট্রোল করে মার্কেটটা সেটাই এটাই হলো মজা যে অন্য কোন দেশ চায়না ইন্ডিয়া অন্য কোন মার্কেটই ধরতে পারেনি তো ন্যাচারালি এগুলো খরচ আছে খরচ তো আছে নিজ জয়েন্টের জন্য আমাদের টোটাল খরচ পড়ে যায় ল্যাবরেটরির মতো হাসপাতালেও আড়াই লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ পর্যন্ত একটি জয়েন্টের একটি জয়েন্টের আচ্ছা যেটি লাগানো হয় ওর দামই তো পরে এক লাখ তিরিশ থেকে এক লাখ পঞ্চাশ পর্যন্ত 
প্রফেসর আমজাদ হোসেন এত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিয়েছেন দর্শকদের এই নি রিপ্লেসমেন্ট এবং হিপ রিপ্লেসমেন্টের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ দর্শকদের ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী পর্বে একই দিনে একই সময় সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এবং সচেতন থাকবেন যেন করোনা ভাইরাস আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠান দেখার জন্য